去接上集。萧家兄弟吃瘪暂时风平浪静，小文将兵喜结连理，喜气洋洋。安安平他们一家人也难得过上安生日子，不用处处在生活中防备各种事情。我的好宝贝，可别再折腾你们妈妈了。张安平忧愁的看着妻子，知道最近他实在太辛苦。别担心了，只是比一胎吃一些苦，还受得住。家里大家都把我照顾得很好，吃的也好，脸是不是又胖了？胖了好，你多吃一点我才安心，只管吃。先生，前院有人找你们，一个叫小文的小姐，喜气洋洋地说有喜事、嗯。好久没见小文了，最近超市里也忙得很。赵凌云惊喜地在张安平搀扶下站起来，两人一起去了前院。凌云姐，现在是不是特别辛苦呀？刚刚听阿姨说，你有什么大喜事要跟我们说呢？说起这个，小文都有些不好意思，把喜帖郑重地从包里拿出来交给张安平。老板，你可是个大忙人呢，最近实在见不着你，所以我就要到家里来找你请假了。过阵子我要和张斌结婚了。你们二位要是有空的话，一定要来喝杯喜酒呀！小文，这可是大喜事啊！准假，我和凌云到时候一定会去。那就谢谢老板了，我还有别家要去，改天再来陪凌云姐说话。夫妻二人把小文送出门，都有些感叹这可怜的姑娘终于有了归宿。这丫头也不容易，当年吃了那么多的苦，被人骗了后还遭了不少罪呢。可不是嘛，这丫头不容易。小文这些年一直在超市里也勤勤恳恳的忙碌，如今在管理层也做得最是出色。到时候咱们得好好张罗张罗。这么大的喜事，赵凌云第一时间告诉了张平，小文最好的朋友，张平一定会为小文感到开心的。真的呀，嫂子，小文这个死丫头怎么不给我打电话的？小文跟我说过，平常不敢联系你，就是怕耽误你的学业，而且离得那么远，怕你不方便回来，所以也没主动说。两姐妹之间毕竟也有些不同嘛，生活圈子让他们有些关系没办法时常维护。张平理解嫂子说的话，乐呵呵的跟赵凌云商量着该送什么东西好。嫂子，这户上的东西真的是各种各样的。眼花缭乱的，而且很多东西都稀罕的不得了。我寄回家的那些，你有收到吗？当然有啦！你这丫头不要总想着往家里寄东西。你哥给你那些钱是让你好好在学校生活的，嫂子都怕你不够用啊。才没有呢！我哥和你每个月都要打双份过来，这钱我怎么可能花得完呢？说起这个，张平只觉得自己实在是太幸福，想着学校里的同学们每个月都过得紧巴巴的。不得不说，我们家张平眼光是真的好。你买回来的那些东西啊，你哥都非常认同，还说如果有条件的话。他一定让人去视察，能不能在江城卖起来？嫂子，真的呀？那好，我也在沪上专门挑一件好东西给小文带过去。正好这也快寒假了，你要是什么时候回来，我让你哥派个车去接你，可千万不能自己坐车，现在世道乱。好了，嫂子，你还把我当小孩子看呢？我知道了，我一定提前联系你们。张安平看赵凌云不像之前闲得有点烦闷，有了事情做，虽然有点忙碌，但心里更是开心。老婆呀、啊，你别这么激动，小心动了胎气。没事，医生还叫我多多运动呢。最近咱们家都是喜事，妹妹今天也该回来了，到时候又能热闹热闹。是啊，我已经叫人去接了。听说又在机场托运了很多东西，不过咱妹妹眼光倒真是不错，每次买回来的东西质地我都很喜欢。张安平一想起张平对沪上的了解，便又动起了生意上的心思。赵凌云一下就看出他在想什么，无奈的叹气：“你呀，又想扩展什么生意了？”“好，不想了，专心陪我老婆。咱们家小宝可想念姑姑了，也跟着去接人，也该到家了吧。”夫妻两人正在开心地聊着，忽听外面有汽车喇叭的声音，滴滴响，真是说曹操曹操到。张平一回到家就兴奋地跑去看嫂子，直接把亲哥都给忽略了。嫂子，我的两个小侄子呀，是不是很辛苦啊？我们家张平长大了，都长成个大美女了，可真漂亮。是啊，这丫头是出息了，连哥都不要了。哥，给你们买了好多好东西了，等一会儿一件一件给你们看，还有咱们小宝的玩具都在里面。嫂子，我在沪上看了很多东西，都没有拿定主意。到底该给小文准备什么样的结婚大礼？不然，我们给小文买一台大电视吧。在这个时代，想买一台电视，几乎要花上一家人一两年的工资，所以一般家庭根本就不舍得买。赵凌云觉得这太贵重了，不然就买一套首饰好了。我觉得还是钱最实在。我这个做老板的，能给他们的也只有把红包包厚一点了。在小文和江斌准备婚礼之前，张安平把两人叫了过来。这是我给你们准备的结婚钱，是我们一家人的一点心意。张安平拿出一万块钱给江斌，夫妻二人看到后都惊呆了。江斌更是迟迟不敢接下。张总，你已经给了我们带薪婚假和蜜月假期，还有薪资上的补贴就不少钱了，我们俩还怎么好意思呀？是啊，张总，这钱我们肯定是不能收的。张总的心意我们领了。张安平就把钱往他们面前一推，一副心意已决的样子。这笔钱你们一定要用到正途上。其实现在江城的房价还可以。如果你们俩有意想买房的话，我可以叫王总帮你们参谋参谋，找个好地段的好房子。在以后房价飞速上涨的时代，现在张安平若是能让他们现在买房，已经是给了他们最好的新婚礼物。张总，公司给我们俩的工资比外面可高了不少，我们俩人很知足，生活花费还能存在一点。可是买房的事儿，那花的钱可都是大钱。媳妇儿，我觉得张总是真心为咱们好。张总，这事儿就然后这么定了，麻烦张总跟王总说说，
别担心，尽早买房子真的对你们只有好处。先跟家里凑凑钱买套小房子，有什么难处尽管跟我说，我能帮就会帮。那这事儿就这么定了。张哥，你对我们夫妻二人的大恩情我们记下了。好了，咱们都是老相识了，跟着我把公司打拼上来的人。好好照顾你们也是理所应当的。江斌和小文一经张安平提醒，对买房这件事又有了更多向往。就这样，小夫妻在王强的帮助下，很快看中了一套二居室的房子。你们俩放心吧，这套二居室南北通透，而且地段都非常不错。我也跟张总说过，他也觉得这里位置很好，而且现在价格相当实惠。我认识的朋友给我打了好大个折扣。不过这房子也有一点问题，不知道你们夫妻能不能解决？王强想了想，有点为难的看着二人。小文和江斌对视了一眼，心中咯噔一跳。王总，到底有啥问题啊？哈哈，你俩别担心，不是啥大事儿，就是可能要全款。不过都是老熟人了，我再去说说，让宽限一点应该也没问题。我给你们做担保人，王总，你放心，我们可以全款。对，就算是借钱，我们也愿意全款买。小文也下定了决心，就算跟亲戚朋友拉下面子去借，也必须得买下这套房子，因为他真的太喜欢了。王总，谢谢你，真是辛苦你了。没啥事儿，都是一个公司的，我也先祝福你们两人百年好合了。那这件事就这么定了，我尽快去跟对方敲定合同，让你们在婚前好有时间给自己的婚房拾掇拾掇。小夫妻二人感激涕零的请王强吃了饭，辛苦他来来回回跑了好几趟来给他们安排手续。有了婚房，虽然由于时间短，装修的非常简单，但小文也执意要直接嫁进婚房里。张平，这次的婚礼准备工作你可是给我帮了大忙了，我的好姐妹，真的是太感激你。小文，想当初咱们俩也是一起吃过苦头的，如今看到你也能有这样的好归宿。我觉得心里很安慰。你以后一定要幸幸福福的生活，有什么不如意的地方也跟我说说，我能帮的一定帮你，我的好姐妹。你哥哥对我那么好，已经是对我最大的帮助了，真的谢谢你们一家人。你哥哥嫂子也太好了，好的我都不好意思。张平得意的点点头，觉得自己的哥哥嫂子也的确是天底下最好的人。张平呀，说起当初，我一直也在想，如果你没有听哥哥的劝告，跟我一样没有好好读书，会是怎样的结果呢？而张平听到后。也是愣了一下，好半天都不知该如何回答。小文虽然跟张安平工作了那么多年，也尝尽了这社会上的辛苦，心中的感慨太多。张平，你哥哥嫂子给了你充满无限可能的美好未来，你以后一定要好好孝敬他们呀！我可真羡慕你。你看看你现在读了大学后多好，我做梦都不敢想象自己能像你这样，好像电视里的人物似的。小文，你放心吧，你说的我都知道，没有我哥哥，就没有我们现在的生活。张平知道这些年来哥哥嫂子为自己操碎了心，让他拥有最好的教育和未来的方向，也让张平更加下定决心，一定要对嫂子和未来的宝宝更好。我们张家的两个小宝贝，姑姑给你们买好多好多东西，以后要把所有好吃的都让给你们。你这傻丫头，孩子们还听不到呢。不行不行，我们家的宝贝啊，肯定能听见姑姑说话，对不对？嫂子，我再去给孩子买点东西，咱们还缺啥呢？好妹妹，你可千万不能再买了，你哥哥买了四份，你又买了这么多。咱们家是真的堆不下了。赵凌云无奈地看着这兄妹两人，是真的把自己当成个活宝来照顾。两个宝宝一定和他们的姐姐一样乖巧，和我们小宝一样聪明孝顺。张平对待哥哥即将出生的孩子期待的不得了。赵凌云看到一家人总是这样和和睦睦的温馨着，心中也开心的很。